Aproxima-se o mês da grandiosa festa da padroeira da Diocese de Caicó, a Festa de Santana, que ocorrerá no período de 17 a 28 de julho de 2019 em Caicó. Faltando poucos meses para vivenciarmos este momento tão esperado pelos devotos e devotas de Santana do Seridó. Assim foi realizada a entrega das imagens de Santana para a peregrinação urbana em Caicó, que acontece de 1 de junho a 16 de julho. Bom, essa é a preparação para a festa de Santana 2019 em Caicó. Esse momento é a entrega das imagens de Santana peregrina, que será realmente a peregrinação dos bairros da cidade de Caicó. E as pessoas... É, estão recebendo aí as imagens, estarão levando a palavra de Deus, a imagem de Santana para diversos bairros da cidade de Caicó. Esse momento seria o pontapé, a preparação para a festa de Santana 2019 aqui na cidade de Caicó. O padre Alcivan Tadeus Gomes de Araújo, pároco de Santana, falou a reportagem da TV União sobre os preparativos para a festa de Santana 2019 e também algumas inovações para o evento religioso. Olha, esse momento é um momento assim, muito significativo. É, nós vemos a simplicidade né, do momento e também das pessoas que peregrinam com Santana. Vocês ouviram né, os depoimentos, os testemunhos dessas pessoas, né, vendo como o caicoense tem uma devoção especial por Santana. É, eles nem conseguem dar conta né, de atender toda a demanda de pedidos de novenas. Né? Tem algum grupo que já faz duas novenas por dia, uma tarde e outra noite. Então, como eu dizia, é um momento em que nós temos a oportunidade de, como igreja, ir ao encontro das famílias de chegar junto das famílias, sobretudo para levar uma palavra de esperança, a palavra do Evangelho. Então, é um momento muito significativo. Né? Podemos dizer que a festa ela já começa nesse momento. Né? É o que prepara, é o espiritual, é a fé do povo que vai preparando para o grande evento que se realiza de 18 a 28 de julho desse ano. Padre. Posso dizer que a, a entrega das imagens é de fato essa, essa preparação da comunidade para receber a sua festa? Sim, né? podemos dizer que é a preparação já, porque as pessoas já vivem esse clima. Vocês ouviram né? as pessoas dizendo que já agora em maio já começam a perguntar quando vai começar, quando pode ser na minha casa, né? ou seja, isso vai já dando né, um clima de festa junto à família. Começando na família, isso vai, se, vai sendo contagiado, vai sendo levado para as demais comunidades, para as demais pessoas. Então... É uma pré festa de Santana que começa com a entrega das imagens. Padre Alcivan, essas imagens retornam aí para cá, no dia da chegada dos peregrinos, o encontro das imagens. Sim, não é como de costume, nós vamos acolher né, a caravana Ailton Pacheco lá no Marizão, no dia 17 de julho. E essas imagens que percorreram as várias comunidades de Caicó, os vários bairros, elas vão se concentrar ali na Coronel Martiniano para o encontro com os peregrinos que vêm com Santana. Então, é o encontro das imagens e o momento celebrativo que culmina com a Santa Missa diante da Catedral. Esse momento de peregrinação é um, é um, é um ato bem interior, interiorano, bem nosso, bem particular, inclusive, aqui da Paróquia de Santana, o senhor acredita nisso? É, nós percebemos que isso é uma característica da devoção popular, da piedade popular, que no Seridó remonta a séculos. Então, as pessoas gostam né, desse momento. A novena, a ladainha, os cânticos, a imagem, as flores, né? se vocês observarem bem no dia do encontro das imagens, eles vão ornar né, essas imagens das maneiras, da maneira mais bela possível. Eles fazem um cesto, colocam a imagem dentro, ornam com flores, colocam num pequeno andor às vezes, né? o prazer de conduzir a imagem naquele momento. Ou seja, está ligado muito à piedade popular do povo do sertão, do seridó de modo especial. Então... É um momento que mexe realmente com as pessoas. Né? As pessoas né, vivem esse momento dessa fé tão grande que é a fé em Santana, a tradição que é em Caicó esse momento, e assim as pessoas vão realmente demonstrando esse afeto ao longo desses 45 dias até o momento do encontro das imagens. 
A festa de Santana de Caico, ela tem uma particularidade que é a festa não só da, da paróquia em si, mas até da diocese de Caicó. Né? Como é que está essa preparação e apesar das, da, da parte religiosa ser bem, bem participativa, como é que está também a preparação da parte social? É, como você bem frisou, né, a, a festa de Santana é uma festa que ganha um caráter né, diocesano e até extrapola o âmbito diocesano, porque... A mídia diz que é a maior festa do, do interior Potiguar, né? o do estado do Rio Grande do Norte. Realmente ela tem uma dimensão muito grande. É, assim, nós vamos tendo a preocupação de ir já dialogando, conversando, né? preparando com o conselho pastoral, com, com a equipe da festa, essa festa de Santana. Então, nós já tivemos duas reuniões, a próxima acontecerá no próximo dia 4 né? de, de junho, para ir dar, irmos dando esse caráter né, de organização da festa. A parte cultural, né, a parte social, é a que está nos chamando a, a atenção maior, para um repaginamento, uma melhoria, é oferecer melhores opções para o nosso pavilhão de Santana, um melhor acolhimento, uma maior variedade gastronômica, estamos buscando essas parcerias que já estão já sendo dialogadas e com certeza vai dar certo isso. Então, a programação religiosa ela acontece normalmente, como nós sabemos. Esse ano nós vamos tratar o tema do ano vocacional, que por excelência, o vocação e discernimento. Já estamos preparando o programa já, com os temas, vendo as pessoas que irão pregar. E a parte social estamos dando esse repaginamento no pavilhão de Santana, né, na parte gastronômica, na parte de parceria, para que a festa possa melhor oferecer né, oportunidades e também um acolhimento aos peregrinos, aos caicoenses, aos devotos de Santana que irão participar da festa. Você fala em repaginamento, a, por exemplo, um momento alto também da festa é a Feirinha de Santana. E a gente observa que está pequeno já, tem muita gente, às vezes falta mesa, às vezes as pessoas ficam um pouco em pé, porque cresce a cada ano, né? Aquele momento também do reencontro da Feirinha de Santana. É, a Feirinha de Santana é uma feirinha tradicional, não é? Eu acho que o diferencial da Feirinha de Santana é porque ela, ela, ela continua tendo né, uma filosofia. É um momento de, basicamente, de gastronomia. Né? Ou seja, é, isso é o que é o cultural da Feira de Santana. Né? Inclusive, é, o IFAM, quando declarou o patrimônio material do Brasil essa festa, né, observava exatamente que era preciso manter essa dinâmica né, cultural, gastronômica, da culinária do sertão. E a Feria de Santana, ela ganha essa característica. Né? Por exemplo, nós não temos uma comercialização de produtos né, artesanais, por exemplo. Isso a FAMUSE já realiza, não é? E aqui, o pavilhão de Santana, a feirinha ficou basicamente né, ligada a essa dimensão gastronômica. Porque você vem a, a, a feirinha de Santana, você vai saborear o filhós com mel, você vai saborear a buchada, vai saborear né, a fritada, o arroz de leite, a paçoca, né? Essas coisas que são típicas da, 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 da região do, do Seridó. Então, realmente o espaço ele vai ficando reduzido. Né? É isso que nós temos sempre discutido né, com o conselho da paróquia, com as autoridades né, do município, para que nós possamos tentar melhor estruturar esse espaço, que é o espaço onde, se, onde é a Feira de Santana, o Largo da Catedral. Culturalmente, as pessoas né, querem que permaneçam ali, né? porque onde está a Catedral, a Praça, o Arco do Triunfo, isso culturalmente marca muito, o Caicoense é muito ligado a essa parte cultural. Né? Você, de repente, pensar em tirar desse largo, certamente isso né, tiraria um pouco também do glamour, né, que é essa festa de Santana. Então, o caminho é o entendimento, né, as parcerias. Né? Nós sabemos que existe né, uma, um acordo em que o Largo da Catedral, durante a festa de Santana, ele deve ser de uso exclusivo da paróquia de Santana. Mas nós já tentamos averiguar isso mais a fundo, a questão legal mesmo, mas não há, assim, na prefeitura, na Câmara, não há não é, nenhum registro disso feito legalmente. Nós estamos pleiteando isso, né? nós estamos com um projeto já, a exemplo da Diocese de Mossoró, que fez o mesmo, né? para que isso seja incrementado né? e que o espaço realmente possa ser melhor utilizado por nós. Né? Na feirinha nós sabemos que 
as mesas que nós colocamos à disposição, elas não, elas não são né, assim, totalmente é, o número suficiente. Mas nós podemos, com essa organização, melhorar isso. Né? Duplicar o número de mesas. Agora, para isso, nós temos que ter a cooperação dos que estão em torno da catedral, os moradores, as pessoas entendam isso. Né? Que aquele espaço né, do Largo da Catedral, ele é da paróquia durante esse período. Eu não questiono a sua calçada, a sua área, né? você ali pode utilizar esse espaço, mas pelo menos do meio fio para o miolo do Largo da Catedral, desse complexo, ele deve ser respeitado. Esse é o nosso problema, nós estamos tendo esse problema há algum tempo, né? com as pessoas que chegam e invadem, né? que não respeitam isso. Né? Ah, é porque o padre é ganancioso, é porque o padre só quer para cá? Não, de maneira alguma. Nós queremos que a festa seja um momento para todos não é, ganharem, todos o pai de família, o ambulante, todos tenham uma renda, mas de uma maneira organizada, onde cada espaço seja respeitado. É isso que a gente tem que buscar né? e melhorar realmente. A preocupação nossa é dar um melhor atendimento ao peregrino, ao turista, oferecer uma coisa melhor na questão gastronômica, estrutural. Essa é a preocupação que nós temos, que nós podemos melhorar ainda mais se houver a parceria paróquia, Diocese, Prefeitura Municipal, Governo Estadual, Governo Federal. É, eu chamo a atenção para que as pessoas enxerguem a amplitude que é essa festa de Santana. Né, e o que ela tem de peso para o Estado do Rio Grande do Norte. Que é preciso olhar isso com mais carinho, que está sendo visto um pouco, de uma maneira muito amadora. E é preciso ter algo mais profissional. Vamos a gente